റൈസ് വരുന്ന പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പോയിൻറ്റ് പി ഈസ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി നമ്മൾ വരയ്ക്കണ്ടേ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സ് വൈ ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ചിട്ടു ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സ് വൈ ലൈൻ ഒക്കെ വേറെ കളർ ഇട്ട് വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എക്സ് വൈ ലൈൻ പോട്ട് ഈ കളർ തന്നെ ഇടന്നാൽ മതി എക്സ് വൈ ലൈൻ ഇട്ടു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അടുത്ത് വേണ്ടിയത് ദ പോയിൻറ്റ് പി ഈസ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റ് ലൈൻ ഇപ്പം ഗ്രീൻ കളർ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ നോക്കുക ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈനെ കണ്ടിട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് എടുത്തു അതിൻ്റെ പ്ലാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി രാഷാണ് പി രാഷ് മാർക്ക് സോറി ഓഫ് പി രാഷ് എന്ന് പി എ ആണ് മാറ്റിയുള്ളതിനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ പി കിട്ടി പി കിട്ടി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് എന്താണ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ നിർത്തിയ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു എബോ എച്ച് പി ആണ് അപ്പോൾ പി രാഷാണ് മുകളിൽ കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് തേർട്ടി വന്നു താഴെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ആണ് പി പി രാഷം ഒക്കെ ആയി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് എന്താ വൈൽ ദ വൈൽ ക്യൂ ഈസ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് വി പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് വി പി ആണ് ബിഹൈൻഡ് വി പി അറിയാമല്ലോ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വി പി ഇത്ര ഫ്രണ്ട്സ് വി പി ആയതുകൊണ്ട് പ്ലാൻ മാർക്ക് ചെയ്യും ബിഹൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈലൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലാൻ മാർക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ബിലോ എച്ച് പി എക്സ് വൈലൻ്റെ താഴെ പോവും ബിലോ എച്ച് പി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എച്ച് ബിലോ എച്ച് പി പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ അതായത് ക്യൂ ഡാഷ് ആയിരിക്കും മാറിക്കുന്നത് ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലൈൻ പി ആൻഡ് ക്യൂ അപ്പോൾ ദ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എപ്പാർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്ററേ ഉള്ളോ ശരി ഇത്രയേ ഉള്ളോ ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ താഴേക്ക് പോയി പോയി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യൂവും ക്യൂ ഡാഷും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂവും ക്യൂ ഡാഷും എന്താണ് വൈൽ ക്യൂ ഈസ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് വി പി അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത് ബിഹൈൻഡ് വി പി എക്സ് വൈലൈനെ താഴേക്കല്ല ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആണ് എക്സ് വൈലൈനെ താഴേക്ക് ബിഹൈൻഡ് വി പി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എടുക്കും തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എന്നിട്ട് റിഫറൻസ് വി പി ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എന്താണ് പ്ലാൻ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ കിട്ടി എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ തേ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ബിലോ എച്ച് പി അപ്പോൾ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്ക് പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ബിലോ എച്ച് പി ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂവിൻ്റെ ഡാഷ് ഇടും അതായത് പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എലിവേഷൻ ഇടും നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് എലിവേഷനും പ്ലാനും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് പി ഡാഷും ക്യൂ ഡാഷും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യൂ ഡാഷ് ഇവിടെ കിടക്കുക പി ഡാഷ് മുകളിൽ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ആവേശത്തിൽ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് പിന്നെ ഇവിടെ പി കിടക്കുക ഇവിടെ ക്യൂ കിടക്കുക അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എന്തായിട്ടും കിട്ടും പ്ലാൻ ആയിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാനും ഉണ്ട് എലിവേഷനും ആയി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പറയേണ്ടത് ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ പി ക്യൂ പി ക്യൂ എൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ലെന്ത് ആൻഡ് ഇൻക്ലിനേഷൻസ് ട്രൂ ലെന്ത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ ട്രൂ ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവിടെ പി ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എക്സ് വൈ ലൈനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുക അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുകൂടി ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി അല്ല രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലേ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എന്താണ്
പി ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷിന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കും നിങ്ങൾ തിരിച്ചും വരയ്ക്കാൻ കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വലിയ ആണെന്ന് പിയിലേക്കല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ടു നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വരയ്ക്കണം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ക്യൂ ഡാഷ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് വല എന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കേട്ടോ ഇത് അങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരങ്ങി ക്യൂ ഡാഷ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരച്ചു പക്ഷേ നേരത്തെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് വരച്ചത് ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല പി ഡാഷ് വെച്ച് വരച്ച് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പി ഡാഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ ക്യൂ ഡാഷിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും മതി ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങ് പെർഫെക്റ്റ് ഇങ്ങ് വരച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് താഴേക്ക് ഇങ്ങ് പെർഫെക്റ്റ് ഇങ്ങ് വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡാർക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇസ് എ ട്രൂ ലെങ്ത് തിരിച്ചും വരയ്ക്കാൻ പ്രശ്നം ടെസ്റ്റ് തിരിച്ചാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഓൾറെഡി ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ട്രേസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇവിടെ എന്താ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷും അതായത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എ ബിയും കൂടെ ജസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ഫൈവ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തു അതായത് പി ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷും അതിൻ്റെ ട്രൂൾ എന്തായ പി ക്യും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു വിൽ ബി ദ ട്രൂ ലെന്ത് ആൻഡ് ഫൈവ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം എവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം വേണ്ട പി ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷിന് പാരലായിട്ട് അതിനോട് കൊണ്ട് കോൺട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം സീറോ വൺ ടു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യാം ഞാൻ ടെസ്റ്റിലെ ആൻസർ പറയാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ഇടാം ഫൈവ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ പി ക്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടി വരച്ചൂടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വലിയ താഴെയും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വലിയ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് പെർപ്പിൻ ഗ്ലേസ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പ്ലേ നോട്ടേഷൻ മെത്തേഡാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പെർപ്പിൻ ഗ്ലൂ വരച്ചു പിയിൽ വെച്ചിട്ട് പെർപ്പിൻ ഗ്ലൂ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് പെർപ്പിൻ ഗ്ലൂ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഓക്കെ ഈ ഇതിലെടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് പിയിൽ നിന്ന് വരച്ച പെർപ്പിൻ ഗ്ലൂ എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പി പിന്നെ ക്യൂവിൽ വെച്ച് വരച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യൂവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദിസ് ഇസ് ക്യൂ ക്യൂ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു തിരിച്ചും വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്ത ഇതാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് അവിടെ വെച്ച് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളായിരിക്കും തീറ്റ മറ്റേ നേരത്തെ ഫിഗറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കേണ്ടി വന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ
നമുക്ക് ആൻസർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ എച്ച് ഡാഷ് എച്ച് ഡി എച്ച് ഡാഷ് എച്ച് ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അളന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റീൻ മില്ലി മീറ്റർ പിന്നെ അടുത്തത് വി വി ടിയിൽ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടീൻ കുറച്ച് വേരിയേഷനൊക്കെ വരാൻ കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ തീറ്റ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി വരും ഫൈവ് വന്നിട്ട് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി വരും ടൂ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് എല്ലായിടത്തും എഴുതണമെന്നില്ല ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആറ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി മതി ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഇൻ എന്താണ് എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സോളവ് അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചും വരയ്ക്കും അപ്പോൾ പി ഡാഷ് വെച്ച് മുകളിലോട്ട് വരച്ചാൽ ക്യൂ ഡാഷ് വെച്ച് താഴോട്ട് വരച്ചാൽ പറയും പി ഡാഷ് വെച്ച് താഴോട്ടും ക്യൂ ഡാഷ് വെച്ച് മുകളിലോട്ട് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൂടി പക്ഷേ ഇതേ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഇതേ ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരേണ്ടിയത് പി ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷും പി ക്യൂവും പിന്നെ അതേപോലെ രണ്ട് ട്രൂ ലെന്തുകളും ഇത്രയും മാത്രം ഡാർക്ക് ആയിരുന്നാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരിക്കണം ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് മിഡ് പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ട്രേസ് തന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ബേസ് മനസ്സിലാക്കിയത് മതി അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്